हेलो एंड वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स आउट देयर गाइस इस वीडियो में हम देखेंगे यूनिट टेस्टिंग क्या होती है देखो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग स्ट्रेटजीज बेसिकली फोर टाइप्स के ऊपर ब्रॉडली क्लासिफाइड होती हैं एक होती है यूनिट टेस्टिंग दूसरी होती है इंटीग्रेशन टेस्टिंग थर्ड इज वैलिडेशन टेस्टिंग एंड फोर्थ इज सिस्टम टेस्टिंग जैसे इंटीग्रेशन टेस्टिंग डिजाइन के साथ डील करती है उसी वे में यूनिट टेस्टिंग जो है इट डील्स विद द कोड यूनिट टेस्टिंग कोड के साथ डील करती है अब गाइस यूनिट टेस्टिंग होती क्या है देखो हमारे सॉफ्टवेयर में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स बने होते हैं एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं तो अब हम क्या करते हैं एक मॉड्यूल को उठाते हैं उसके लिए टेस्ट केसेस डेवलप करके उस मॉड्यूल को चेक करते हैं और उसकी जो आउटपुट आ रही है वो एक्सपेक्टेड आउटकम के साथ मैच करते हैं अगर वो आउटपुट जो आई वो एक्सपेक्टेड आउटकम के साथ मैच कर गया मतलब जो हमने मॉड्यूल बनाया है वो हमारा सही है ये होती है यूनिट टेस्टिंग मतलब हम एट ए टाइम सिर्फ एक मॉड्यूल के ऊपर टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं ये रही आपकी डेफिनेशन टेस्टिंग ईच मॉड्यूल इन आइसोलेशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर सिर्फ एक मॉड्यूल को एट अ टाइम टेस्ट करेंगे अब गैस यूनिट टेस्टिंग इंपॉर्टेंट क्यों है क्यों हम ये यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं देखो सबसे पहला जो रीजन है वो ये है जब हम लोग सॉफ्टवेयर को बना चुके हैं उसकी टेस्टिंग स्टार्ट करनी है तो अगर हम लोग एक एक करके सॉफ्टवेयर को टेस्ट करेंगे तो उसमें एरर्स जो हैं वो बहुत इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं इंस्टेड अगर हम एक फुल सॉफ्टवेयर को एट अ स्ट्रेच एक ही बार में रन कर दें तो वो कितना ज्यादा डिफिकल्ट काम होगा उसमें एरर्स को ठीक करना डिटेक्ट करके उनको ठीक करना डिबिंग बहुत मुश्किल होगी उसमें ऑन द अदर हैंड यूनिट टेस्टिंग में एरर हैंडलिंग बहुत ईजी हो जाती है नेक्स्ट रीजन है आपका मॉड्यूल्स लॉजिक हर मॉड्यूल का कोई ना कोई एक पर्पस होता है किसी ना किसी लॉजिक के लिए वो मॉड्यूल बनाया गया होता है कभी कभार हमसे लॉजिक डेवलप करते हुए कोई ना कोई गलती हो जाती है तो यूनिट टेस्टिंग में क्या है हम एट अ टाइम एक मॉड्यूल को टेस्ट कर रहे हैं तो हम उसी टाइम पे उसके लॉजिक को भी चेक कर लेते हैं सपोज करो अगर हम यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म नहीं कर रहे एक ही साथ सारे सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर रहे हैं तो क्या ये चीज पॉसिबल है कि हम उसमें इतने ढेर सारे मॉड्यूल्स में से बहुत जल्द से जल्द उसके जो लॉजिकल एरर्स हैं उनको रिमूव कर सके नहीं ना ये चीज बहुत टाइम लेगी लेकिन यूनिट टेस्टिंग में ये चीज बहुत इजीली हम कर सकते हैं हर मॉड्यूल में हर मॉड्यूल के जो लॉजिक हैं उसको हम इजीली ठीक कर सकते हैं अगर उसमें कोई एरर है तो नेक्स्ट रीजन है डेटा स्ट्रक्चर यूज गैस जो भी हम कैलकुलेशन uh, परफॉर्म करते हैं हमारे हर मॉड्यूल के अंदर उनके बीच बीच में भी और कैलकुलेशन होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं इंटरमीडिएट रिजल्ट्स बनते हैं जिन्हें यूज करके हमारा जो फाइनल आंसर है वो आता है तो इन इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को भी तो स्टोर करने के लिए कोई ना कोई जगह चाहिए तो इसलिए हम यूनिट टेस्टिंग में डेटा स्ट्रक्चर्स की भी टेस्टिंग कर लेते हैं कि जो हमारे डेटा स्ट्रक्चर है वो सही तरीके से इंप्लीमेंट हुए हैं कि नहीं सही काम कर रहे हैं कि नहीं राइट नेक्स्ट है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग जो कि हमने पीछे पढ़ा था यहां पर उसका बेस्ट इंप्लीमेंटेशन होता है क्योंकि एट अ टाइम एक मॉड्यूल में जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके लिए बहुत इजी हो जाता है टेस्ट केसेस बनाना और उनकी बाउंड्री वैल्यूज को चेक करना इसलिए अगेन यूनिट टेस्टिंग को हम यूज करते हैं एंड लास्ट है मॉड्यूल इंटरफेसिंग इंटरफेसिंग मतलब एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द मॉड्यूल्स जैसे हम लोग जावा में मॉड्यूल्स को कॉल करते हैं एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन को कॉल करते हैं वो होती है इंटरफेसिंग की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है दोनों मॉड्यूल्स के बीच में तो यहां पर भी यूनिट टेस्टिंग में भी हम लोग मॉड्यूल इंटरफेसिंग को चेक करते हैं बट वेट अ सेकंड अभी हमने बोला कि हम यूनिट टेस्टिंग में एक ही मॉड्यूल को यूज करते हैं देन ये कैसे हो सकता है कि हम मॉड्यूल इंटरफेसिंग यहां पर टेस्ट कर लें इट इज पॉसिबल ये पॉसिबल होता है विद द हेल्प ऑफ स्टब्स एंड ड्राइवर्स नो डाउट हम एक ही मॉड्यूल की टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं बट देन क्या होता है एक हमारा मॉड्यूल है एम राइट right? अब इस मॉड्यूल ने मान लो किसी और मॉड्यूल को कॉल किया तो अब ये इसके अंदर उसके कॉलिंग के लिए भी कोई ना कोई कोड लिखा होगा एंड हमें वो भी चेक करना है तो इसलिए हम क्या करते हैं एक अलग से एक मॉड्यूल बना लेते हैं उस मॉड्यूल के अंदर जितना कोड यहां पर यूज होगा इसको कॉल करने के लिए मतलब जितना कोड इस टेस्ट मॉड्यूल के लिए चाहिए बस उतना ही कोड इसके अंदर रखते हैं एंड क्योंकि हमारा टेस्ट मॉड्यूल इस मॉड्यूल को कॉल करेगा इसलिए हम इसको बोलते हैं स्टब इसे क्या बोला जाता है स्टब एस टी यू बी एंड अब सपोज करो हमारे इस टेस्ट मॉड्यूल के अंदर कोई ऐसा कोड लिखा है जिसमें कि कोई और मॉड्यूल इसको कॉल करे एंड देन इसने उस कोड के हिस्से को परफॉर्म करना है देन उसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ चाहिए एक मॉड्यूल हम उसके लिए भी बनाते हैं जिसके अंदर हाँ, आ, कोई ऐसा कोड लिखा होगा जो कि वो इसको कॉल कर सके बस 
उस पर बस इतना सा ही कोड लिखा होगा जिसमें कि हम इसको कॉल कर सके अपने टेस्ट मॉड्यूल को एंड जो मॉड्यूल हमारे टेस्ट मॉड्यूल को कॉल करता है उसे हम कहते हैं ड्राइवर क्या कहते हैं ड्राइवर सो so, वेज ऐसा मॉड्यूल जो हमारे टेस्ट मॉड्यूल को कॉल कर रहा है उसे कहते हैं ड्राइवर एंड ऐसा मॉड्यूल जिसे हमारा टेस्ट मॉड्यूल कॉल कर रहा है उसे कहते हैं स्टार गैस एक कॉन्सेप्ट आता है स्केफोल्डिंग का जिसका मतलब है स्केफोल्डिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम अपने ड्राइवर और स्टब में मिनिमल डेटा को फीड करते हैं मतलब उतना ही डेटा फीड करेंगे जितना कि हमारे टेस्ट मॉड्यूल को कॉल करने के लिए या कॉल करवाने के लिए चाहिए है रिक्वायर्ड है इस प्रोसेस को बोलते हैं स्केफोल्डिंग सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट यूनिट टेस्टिंग आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है मैंने बाकी की टेस्टिंग्स भी अपने यूट्यूब uh, चैनल की प्लेलिस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट में डाली हुई है आप वहां से भी उनको देख सकते हो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज नीचे कमेंट जरूर करना डू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल थैंक यू सो मच